귀여운 친구들과 함께한 여행 어느 여름 귀여운 친구들을 만나러 강원도 홍천으로 떠났다. 이곳은 바로 알파카 월드. 홍천은 서늘하고 공기가 맑아서 알파카가 살기에 적당하다고 한다. 뽀글뽀글한 털이 양과 비슷하게 생겼지만 알파카는 낙타과에 속한다. 그러고 보니 낙타와 닮아 보인다. 꼬마 기차를 타고 알파카에게 먹이 주는 체험을 해봤다. 기차가 다가오니 무섭게 달려드는 알파카들. 처음에는 겁이 났는데 손바닥 위에 먹이를 먹는 알파카의 혓바닥은 생각보다 부드럽고 따뜻했다. 꼬마 기차는 높은 곳까지 올라갔다. 산속 풍경이 무척 아름다웠다. 알파카 월드에는 다양한 동물 친구들이 살고 있다. 여기는 토끼나라. 각 장소마다 동물들의 먹이 자판기가 있다. 오물오물 잘 받아 먹던 토끼들. 산책을 하고 있던 꼬마들을 곳곳에서 만났다. 이 아이들은 친구인지 함께 다니고 있었다. 갇혀 있지 않고 자유롭게 돌아다니고 있는 동물들을 보니 마음이 놓였다. 주말에는 보물찾기 이벤트도 열린다. 1등 선물이 알파카 인형이라는데 보물 쪽지 찾는 게꽤 어려웠다. 나는 귀여운 알파카 엽서와 배지를 뽑았다. 스탬프도 콕콕 찍고 스티커도 받았다. 알파카를 좀더 가까이에서 볼수 있는 공간이 있다. 사진을 찍으라고 친절히 곁을 내어주던 알파카. 하지만 심기를 건드리면 침을 뱉을 수 있어 조심해야 한다. 다행히 알파카 월드에 있는 동안 침을 맞지는 않았다. 지금 이 순간 가장 부러운 저 사람들. 알파카와 산책을 하고 있다. 15분간 알파카와 산책하는 프로그램은 유료로 이용이 가능하다. 알파카를 선택할 수는 없고 휴식을 취하고 있는 아이들 중 컨디션이 좋은 친구만 사육사가 외출을 허용해준다. 사슴을 만나러 왔다. 한 아이가 심심했는지 나의 모자끈을 물고 당겼다. 하마터면 모자를 빼앗길 뻔했다. 태어난 지 얼마 안된 아기 알파카는 엄마와 함께 있었고 부엉이와 독수리, 앵무새, 타조와 기니피그도 만났다. 끝으로 알파카 놀이터에서 알파카와 함께 뛰어보고 털도 살짝 만져보고 기념사진도 찍었다. 귀여운 동물 친구들과 함께해서 더 즐거운 여행이었다. 오늘의 가끔 여행일기 끝!